个人。这警队需要的是我们每一个人。我先去，你慢慢跟着啊。我不叫张立东，我叫张立春。通道没有发现可疑物，请指示。地下室也仔细搜索一下。是。赵队，我们俩正好在附近。收到紧急召回令之后，指挥中心让我们直接来找您报道。啊，原来是张立东啊！有你这个爆破专家过来帮忙，我真是求之不得呀、啊。哎呀，赵队，你别抬举我了，有什么需要我俩做的？这栋塔楼可能会有炸弹，要进行详细的搜索。啊，这个马场。比我想象中的要大得多，我的人手又不够，你来了，正好可以给我帮上忙。这么一大栋楼，要从哪儿开始搜呢？嗯，这样，你和我一起去看一下监控录像，可能会有一些线索。嗯，徐杰，到，你带上一台搜爆仪器，到一楼仔细搜索。是。刘志强，到，你带上两个人到地下停车场仔细搜索。是。小亮，到！你们两个人到马场外围直接搜索，尤其是马场外围停靠的车辆。是是。张立东，你过来。好。哎，那我呢？格飞，到。你鞋呢？先去找双鞋穿上。啊！快去吧，买鞋的钱我给你报销啊。谁要你报销？张立东，我们走。嗯。什么？还没有回应？是。那就别怪我对他们不客气了。我今天会以两千人的性命作为警告。B 计划正在执行。不过。不过什么？马场外发现了很多警察和警车。警察好像在调查。警察怎么会知道这个地方？好像还不确定，因为他们没派多少人来，可能是对这个地方起了疑心。B 计划是我们的杀手锏，绝对不能让这帮警察给搅了。我们做的这么隐蔽，他们再怎么查也查不出什么来。B 计划如果要是出现什么纰漏，你们几个就提着脑袋来见我，是，我一定做到。
赵队，赵队，管理台没有发现爆炸可疑物，没有发现爆炸可疑物，请你指示。赵队，赵队，财报组在停车场未发现爆炸可疑物，请你指示。全体上大门口集合。赵中队，赵中队，那边我也搜了，没有发现炸药成分。嗯，现在你们也可以放心了，我们已检查完毕，马场内是安全的。好，这样我就放心了，我们的赛马可以按时进行了，我马上通知观众，开始进场。经理，你安排的事已经办完了，你去吧。嗯、等等，这两个人是干什么的？这两个人是来维修中央空调的，这不刚修完下来。你们这儿刚开业没多久，这空调这么快就坏了？我也觉得奇怪。哎，小李，到底是出了什么问题啊？他们说是压缩机坏了。换了一个压缩机上去。赵队，怎么样？有情况吗？怎么这么久啊？我的裤子比较难搭配，所以时间久了点吗？你还挺讲究的，随便买一双不就完了吗？那我宁愿光脚。<笑>你啊。是穿着鞋来，光着脚走，不知道的还以为你被抢劫了呢。就你会想。你刚才说的那两个人是带着新的压缩机来的，是用的推车吗？是啊。怎么，你发现了什么？穿着鞋来，光着脚走，啊？他们是推着车来的，走的时候却没有带走推车，而且换下来的旧的压缩机，他们也没有带走。你盯着他们修的吗？对啊，我刚才在门口也没进去，他们干完活我就带着他们出来了，我也没注意这个。他们不至于把那么大个东西忘记了吧？除非他们觉得没有用，觉得碍事儿。这么说，他们俩肯定不是修理空调的，空调坏了，肯定是他们干的。注意，刚才有两名身穿工作服的男子走出去了，找到这两个人并控制住。他们可能是恐怖分子，身上极有可能有炸弹的遥控器，行动一定要谨慎。保安，马上带我们去空调机房。好，葛飞，走。好，把探测仪借我用一下。好。哎，防爆服呢？来不及了。炸弹可能是藏在这个箱子里运进来的。这个位置，就算箱子里塞满了 C4， 引爆的话，这栋大楼最多也就是晃一晃。他们为什么会选择这个地方呢？嗯，也许他们想把空调炸了，把所有人都闷死。他们傻呀！哎，那么。
么紧张干嘛？开个玩笑不行啊！这样，我们现在进去，仔细的搜索一遍。嗯，啊，走。发现有修理工遗弃的工作服，目标可能已经牵头。收到，你们继续搜索。他们是想通过空调通风系统，把毒气输送到楼里。观众这个时间已经开始入场了。可以把毒气送到每个出风口，除非我们把所有的出风口都堵住。呼叫指挥中心，呼叫指挥中心。好，快去吧。梁局长是。梁局长，刚刚接到现场报告，在马场发现的那枚炸弹是沙林毒气弹。什么？沙林毒气弹？对。如果在空气中扩散，别说整个马场的人。无人可以幸免，就算方圆几公里内的居民都会中毒、啊。能排除吗？这种线路设计的非常巧妙，有六组线。但是，其中只有一组是控制回路，而其他的全是控制信号反馈的伪装回路。什么意思？意思是说，只有六分之一的机会成功。剪断任何一根伪装的回路，装置就会启动。我们以前也碰到过这种装置，但最多也就是三组伪装回路。我们一般采取的方法是转移，或者当场引爆。很少现场拆除炸弹，哎，但是现在我们又不能转移，更不能引爆，只有六分之一的机会。还有半个小时，我们必须要尝试一下，排除这枚炸弹。
，看看离赛马中心最近的单位在哪里。嗯，最近的单位是突击一中队，他们已经在赶去其他排查点的路上。通知他们大家，立即赶往赛马中心。是。其他单位也要立即赶往，要尽快组织疏散。要通知各大医院。随时做好解救众多人员的准备，同时各大医疗机构，在最短时间内收集大量的阿托品。是。地方收到，请回话。收到，收到，请讲。你能开多快？放心，我跟得上你们。好，跟上我。指挥中心已经确定目标位置。好的，明白。东幺五，东幺五。东幺五收到，请讲。你们火速赶往赛马中心。好，我马上就到。走，赛马中心，快点。张立东，指挥中心下令突击大队前来支援。只是，为了不引起更大的恐慌，希望我们能够就地排除。你们都出去吧，我一个人留在这里就行。不行，我要跟你留在这儿。李龙，你是突击大队的，我知道你对炸弹的研究比我深，但是这一次，让我来吧。赵中队，你也知道，我是这方面的行家。再说，被我盯上的炸弹，我是绝对不会放过的。而且，这次碰上的又是高手。小飞，你带他们先出去吧。外面还有很多工作等着你去做呢。是啊，你们出去吧，待在这里也没什么用。据警察通报，可能有恐怖分子袭击我们的比赛。我们要做的是，按平时演练预案，配合警官的工作。请经理放心，各部门已经开启了紧急预案，打开了所有通道。十分钟之内，我们可以完成疏散工作。所有参加选手已经做好疏散准备工作，所有赛马也已经集中在消防通道，接通之后可以立即撤离。好，这位是警方代表葛飞同志。我们一切听从他的指挥。好，你们两个动作快点，我们到了。副中队，铁拳小组都到了吗？宁峰刚刚汇报，他已经在路上了，正赶过来和我们汇合。报告，张立东正在排爆。好，葛飞，你的装备已经带来了，就在车上，你去换吧。是。怎么样？完全没有头绪，伪装的太好了。指挥中心命令，如果不能排除，就立刻放弃。现在。还有时间疏散人群，只是这样恐怖分子。
就更加嚣张。我们可能没有十五分钟的时间了，为什么？这个炸弹是双引爆装置，除了电子计时器，还可以接受遥控引爆。指挥中心，指挥中心，炸弹还有十五分钟启动，而且这个炸弹是可以接受遥控信号的。排爆人员留下，时刻保持与指挥中心的联系，其他人全部参加疏散马场的任务。报告，辛苦了。哎，副队，我没听错吧？您是第一次跟我说这三个字。少废话。现在人都到齐了，你、你俩。指挥中心下令，马上开始疏散人群。一支队。所以提前赶来了。李支队，他已经同意了。嗯，现在现场由我来指挥。铁拳小组集合，集合！向前看，向前看！铁拳小组集合完毕，请指示。现在。号称登哥的犯罪头目，就藏在马场里。你们的任务是把他给我揪出来，但是不能打草惊蛇。听明白了吗？听明白了。行动。要求，大家就同归于尽。伪装贿赂，在断路的情况下才会引爆，是吗？不错，啊，这么说，伪装回路是有电流通过的，而控制引爆的回路是没有电流通过的。万用表，我马上去拿万用表。嗯。
，慢用表。指挥中心，炸弹已排除，炸弹已排除。啊，这是太好了，太好了。嗯，哎呀，是啊。腾哥，现在怎么办？外面全是特警，警方有我们的资料，我们怎么脱身？脱身？脱什么身？我们就跟他们拼个鱼死网破。已经得手了，知道了。他们已经抢先动手，劫持了 VIP 大厅的观众。他们敢这么猖獗！你们记住，这绝不是一般的犯罪分子。情况紧急，马上按照预案进行，准备强攻。是，跟我走。陆大队，这次还是由我来和他们谈判吧。他们的要求和目的已经提了好多次了。我们没有任何选择的余地，绝对不向恐怖分子妥协，这是我们的原则。梅姐，这一次你穿着警服上去，我们的警徽代表的是捍卫国家的利益和人间的正义，要让人民警察这面坚强的盾展示在敌人面前。林夕，告诉他们，只有投降才是他们唯一的选择。是，去吧。去的，我再给你们最后一次机会，只要你们同意我提出的三个条件，我立马放人。我不是来跟你谈判的，我是来告诉你，现在你们所有人都在我们警方包围之中。铁拳小组马上就位。投降，是你唯一的选择。你就不怕我跟你们拼个鱼死网破？你的使命还没有完成
，你不会那么快就想死吧？我知道你是在拖延时间，但是这是没有用的。你可以转告你的上级，我登哥已经没有耐心了。三分钟之后，我一分钟杀一个人质。别杀我！别杀我！别杀我！你应该明白，没有任何一个国家。会向恐怖组织妥协。你的要求，我们绝对不可能答应。<笑>你也知道，这几场国际赛马，中外上千人参加，我们的行动会让全世界都知道。你自称是一个拯救世界的理想主义者，但是用暴力来达到目的，岂不可笑？哼<笑>，用不着你来教训我。明天注意。配合行动，强攻马上进行。我想问一下，你这样做，让你的兄弟们跟你一起送死，他们是否会同意呢？难道你们愿意和登哥一起送死吗？行动。你不是不怕死吗？你说的对，我的理想还没有实现，怎么能死呢？快让你的人推开，否则我就开枪了。开枪打死这个不怕死的警察！快快点，三军！快走快快快走快走快走快走快走快走了快走快走快走快走快走！快点，快点，吓死我了！慢点啊！小心，这边。嗯。太好了，太好了，太好了！干的真不错，老师。这真是替他们，你好，好，好，太好了。
在你那儿，刚才里面捡的。谢谢你捡到，给我吧。哎，这次回去之后，你想见谁呀、啊？我没有最想见的人。那好吧，那我只能把这个想办法替你送给程小司了。时间陪我逛街呀、啊？因为我爱你。你还记得你上次问我，我到底是爱你还是怜悯你？我想清楚了，我爱你。你真的想清楚了吗？嗯数小组成员一定要以战术组长为核心行动，相互之间要默契配合，一定要像左手和右手一样默契才行。如果我是那只左手，你愿意成为我的右手吗